Neste vídeo eu ensino segredos e truques usados na culinária chinesa para fazer um peito de frango perfeito. Muito saboroso, macio e suculento. Esse preparo fica ótimo para o ok, com vegetais de sua preferência em noodles, no estilo da culinária oriental. Mas esta técnica pode ser usada para qualquer outro preparo com peito de frango. Veja o vídeo até o final e fique ligado nas dicas durante o preparo. Eu uso um peito de frango semi-congelado, pois eu quero cortar em fatias bem finas e precisas, e o peito estando meio congelado, facilita esse processo para mim. Mas se você tiver a habilidade, pode cortá-lo fresco mesmo, descongelado. Eu corto todo o peito de frango em fatias finas. Eu tenho aqui 700 gramas de peito de frango. Em seguida eu vou temperar o frango. E aí vem um dos segredos da culinária chinesa, selar o frango com amido de milho. Junto com o amido de milho eu adiciono esse mix de temperos em pó. Eu coloquei aqui cebola, alho, páprica, cominho, e galanga em pó. A galanga é da família do gengibre. Você pode adicionar o mix de temperos de sua preferência. Selando as fatias de frango com amido antes do cozimento, evita que o frango perca água e desidrate depois de cozido, então mesmo após horas de cozido, o seu peito de frango não ficará seco e sem gosto, pelo contrário, peito de frango se manterá macio e suculento. Envolvo eles bem, até o frango ficar bem coberto e sequinho. Aqui vem outro segredo, eu vou fritar o frango em água fervente. Para isso eu uso essa peneira, para facilitar na hora de ver o ponto de cozimento, e de retirar o frango da água. Esta é uma técnica muito utilizada na cozinha oriental, e é ainda mais saudável, ideal para quem evita o consumo de óleo. E como o peito de frango está selado com o um amido de milho, o princípio se mantém o mesmo, o frango não perde o sabor e a umidade natural na água. O sabor e a umidade se mantém mesmo após o cozimento. Após terminar o cozimento do frango, eu utilizo a mesma água para cozinhar o macarrão. Aqui vai outra dica. Começo limpando os cogumelos com um papel toalha. Não use água para limpar cogumelos, pois eles acabam absorvendo a água, como uma esponja. Em seguida eu corto todos os cogumelos em fatias. Usei aqui 300 gramas de cogumelos. Vou usar cebola também, para isso eu pico uma cebola em pedaços bem pequenos. Depois coloco azeite numa panela wok, e em seguida adiciono a cebola picada. Deixo a cebola refogar até ela ficar transparente, e depois adiciono os cogumelos fatiados.
Depois que os cogumelos derem uma murchada e soltarem um pouco da água, eu adiciono o brócolis, pois o brócolis não vai cozinhar muito, ele tem que ficar crocante. Logo em seguida eu adiciono um pouco de molho shoyu com molho de ostra. Se você não achar molho de ostra, pode adicionar só o molho shoyu mesmo. Depois eu adiciono uma colher de chá de amido de milho, com mais umas duas colheres de sopa de molho shoyu, para engrossar o molho e não ficar aguado. Em seguida adiciono o frango preparado anteriormente. Misturo bem, até que o molho envolva bem o frango. E por último eu adiciono o macarrão, e misturo bem. Até ficar tudo coberto pelo molho. E ficou assim. Uma delícia! Estarei postando outras técnicas e segredos de como fazer peito de frango, esse é só o primeiro vídeo dessa série, se inscreva no canal e fique atento aos próximos vídeos.